हाय वेलकम टू वीएल लर्नर्स हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास टेन मैथ्स के सारे चैप्टर्स के लिए अपलोड करेंगे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं मोर ओवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और हम अभी सॉल्व कर रहे हैं एनसीआर की एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन नाउ आइए क्वेश्चन नंबर थर्टीन हम देखने जा रहे हैं यहाँ हमें दिया गया है कि एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट सेवेंटी फाइव मीटर्स है नाउ इस लाइट हाउस के टॉप से यदि सी लेवल पर देखते हैं तो दो सीट दिखाई देती हैं जहाज दो दिखाई देते हैं तो लाइट हाउस के ऊपर से यदि हम देखेंगे सी लेवल पर तो देखिए हमें नीचे की ओर देखना होगा तो यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये थर्टी डिग्रीज और फोर्टी फाइव डिग्रीज का है ना आइए पहले हम इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब आइए इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं फॉर एग्जांपल आप अपने बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और हम जानते हैं जो बिल्डिंग होती है ये ग्राउंड लेवल पर परपेंडिकुलर होती है अब देखिए ये है आपका होरिजेंटल लेवल क्योंकि आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो तो ये है आपका होरिजेंटल लेवल होरिजेंटल लेवल हमेशा ग्राउंड लेवल के पैरल होता है अब यहां देखिए सपोज आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर अपना फ्रेंड का इंतजार कर रहे हो आपका फ्रेंड साइकिल से आपसे मिलने आपके पास आ रहा है तो यहाँ देखिए जब आप देखोगे कि आपका फ्रेंड आ रहा है तो आपकी लाइन ऑफ साइट नीचे की ओर आज हो जाएगी आप नीचे देखोगे तो देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल और ये है आपका लाइन ऑफ साइट तो इसके बीच जो एंगल फॉर्म हुआ है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन और उसी वक्त आपका फ्रेंड भी यदि आपकी तरफ देखता है तो देखिए इसका हॉरिजॉन्टल लेवल देखिए कौन सा हो जाएगा ये रोड इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा और इसकी लाइन ऑफ साइड जो होगी ये ऊपर की ओर होगी क्योंकि आप ऊपर खड़े हो इसलिए ये ऊपर की ओर देखेगा तो यहाँ आपका फ्रेंड के केस में देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ फॉर्म होगा क्योंकि ये ऊपर की ओर देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा आपके केस में क्योंकि आप नीचे की ओर देख रहे हो अपने फ्रेंड को देख रहे हो फ्रेंड नीचे है तो अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम टाइम में जब हम देख रहे हैं सेम पॉइंट्स पर हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ तो देखिए दोनों इक्वल है क्योंकि देखिए अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए 23 डिग्रीज का है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो भी यहाँ ट्वेंटी डिग्रीज का है अब सपोज आपका फ्रेंड आपके बिल्डिंग के और करीब आ गया है दिस मच चलिए अब आप देखिए आप अपने फ्रेंड को यदि आप देखते हो तो ये हो जाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस इज 42 टू डिग्रीज और यदि उसी वक्त आपका फ्रेंड भी आपके तरफ देखता है तो ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और ये भी 42 टू डिग्रीज का होगा तो देखिए हमने देखा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है ये इक्वल होता है देखिए हमने दो केसेस देखे हैं दोनों में हमने देखा कि ये जो डिग्री मेजरमेंट है वो सेम होते हैं ये क्यों होता है वो लॉजिक समझिए क्योंकि देखिए जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है ये ग्राउंड लेवल के पैरेलल होता है दैट मीन्स ये जो दो लाइंस है ये दोनों पैरेलल है और हम जानते हैं कि यहाँ देखिए ये जो दो एंगल्स है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों को गौर कीजिएगा ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस जब होते हैं और उसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं इसीलिए यहाँ देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं सो so, आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं देखिए हमें यहां दिया गया है कि एक लाइट हाउस है और इसकी हाइट है 75 मीटर्स मोर ओवर यहां दिया गया है कि इस लाइट हाउस के टॉप से यदि हम सी में देखते हैं तो हमें दो सीट्स दिखाई देती है अब देखिए इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको डायग्राम्स ड्रॉ करके ही दिया जाए हो सकता है आपको भी ड्रॉ करना पड़े तो इसीलिए क्वेश्चंस को बड़े गौर से पढ़िएगा देखिए यहाँ हमें दिया गया है कि इफ वन सेप इज एक्जेक्टली बिहाइंड द ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस इसका मतलब हो गया कि ये जो दोनों सेप्स हैं ये लाइट हाउस के एक ही तरफ में है मोर ओवर एक के पीछे एक खड़ी है तो यहाँ आप डायग्राम में भी देख लीजिएगा दिस इज द लाइट हाउस लाइट हाउस के सेम साइड में ये दोनों सीप है और दोनों का पोजीशन देखिए एक को मैंने पॉइंट सी पर रखा है एक का पॉइंट ये एक के पीछे ये एक खड़ी है और देखिए आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये तीनों जो है दैट मीन्स लाइट हाउस और ये दोनों सीप जो है ये 
एक ही लाइन में खड़ी है ऐसे भी आप इसको देख सकते हो ना यहाँ हमें दिया गया है कि यदि मैं इस लाइट हाउस के टॉप से इन दोनों सीप्स को यदि देखती हूं तो देखिए हमारा लाइन ऑफ साइड क्या हो जाएगा नीचे की ओर हो जाएगा क्योंकि मैं ऊपर से नीचे की ओर देख रही हूं तो देखिए हमें यहाँ दिया गया है कि इन दोनों सीप्स को यदि मैं देखती हूँ तो मेरा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा क्योंकि देखिए मैं ऊपर से नीचे की ओर देख रही हूँ तो देखिए मेरा होरिजेंटल लेवल देखिए दिस इज द होरिजेंटल लेवल क्योंकि ये सी लेवल के पैरल है तो ये मेरा होरिजेंटल लेवल है सिंस मैं नीचे की ओर देख रही हूँ तो देखिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ फॉर्म हुए हैं जब मैं इन दोनों सीप्स को देख रही हूँ तो देखिए हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है कि दोनों सीप को देखूंगी तो एक का होगा 30 डिग्रीज एंड दूसरा का होगा 45 डिग्रीज ना आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो क्यों मैंने ये जो पॉइंट सी पर जो सीप है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों मैंने फोर्टी फाइव रखा है और दूसरा जो इसके पीछे है जो लाइट हाउस से दूर है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने क्यों 30 डिग्रीज का रखा है ये आइए हम इसको समझते हैं देखिए अभी जो हमने एग्जांपल देखा था ना कि आप अपने बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और आपका दोस्त आपके आपसे मिलने आपके बिल्डिंग की तरफ आ रहा है तो वही वापस हम देखते हैं तो देखिए फिलहाल जब आपका दोस्त इस पोजिशन में है तो आप अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए ये कितना है ये एटीन डिग्रीज का है ना जैसे ही आपका दोस्त आपके बिल्डिंग के करीब आता है तो इस एंगल ऑफ डिप्रेशन पर आप ध्यान रखिए देखिए दोस्त आपके बिल्डिंग के करीब आ रहा है तो आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बढ़ रहा है देखिए ये इंक्रीज हो रहा है नाउ दिस इज 44 डिग्रीज हो गया ये इंक्रीज हुआ है और भी देखिएगा आप देखते जाइए एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता है दैट मींस जब ऑब्जेक्ट आपके करीब आता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज होता है सो so, यही चीज यहां अप्लाई होती है कि देखिए लाइट हाउस के करीब है पॉइंट सी तो देखिए आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ ग्रेटर होगा और सिंस पॉइंट डी जो है ये दूर है लाइट हाउस से तो इसीलिए इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ कम होगा ये 30 डिग्रीज का होगा क्योंकि ये पॉइंट डी दूर है तो ये 30 डिग्रीज का है और पॉइंट सी सिंस लाइट हाउस के करीब है सो ये 45 डिग्रीज का है अब देखिए हमने देखा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ इक्वल होता है सेम होता है इसीलिए देखिए मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ पॉइंट सी पर जो सी है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्रीज का बन रहा है तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ से आप एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल सकते हो एक ही बात हो जाता है सो ये 45 डिग्रीज का हो जाएगा और एक पॉइंट डी पर यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा ऐसे भी कह सकते हैं डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है सो ये भी मैं एंगल डी में यहाँ थर्टी डिग्रीज का लिख सकती हूँ आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाते हैं तो यहाँ देखिए हमने कंसीडर किया है इस लाइट हाउस को एज ए बी और हमें दिया गया है इसकी हाइट इज 75 मीटर्स और ये जो दोनों टीप्स की पोजीशन मैंने रखे हैं एज पॉइंट सी एंड डी हमने देखा है कि एंगल सी जो है ये 45 डिग्रीज का है और एंगल डी है ये 30 डिग्रीज का है और हम जानते हैं जो लाइट हाउस होते हैं ये सी लेवल के ऊपर परपेंडिकुलर होती है सो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम दो राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं दट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी ये दोनों ही यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल होंगे अब देखिए हमें यहाँ फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस बिटवीन दिस सीप ये दोनों जहाज के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज सी डी हमें यहाँ फाइंड करना है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज करने जा रहे हैं तो हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे तो आइए मैं पहले यहाँ ट्राइंगल ए बी सी देख लेती हूँ तो देखिए यहाँ हमारा रेफरेंस एंगल सी हो जाएगा तो देखिए जब भी हमारा रेफरेंस एंगल यहाँ सी है तो इसका मेजरमेंट हमारे पास है ये 45 डिग्रीज का है तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें एक देखना पड़ता है कौन से साइड्स में कंसिडर करूँ क्योंकि रेशियो तो मुझे उन्हीं साइड्स का फाइंड करना है तो देखिए एक तो मैं वो ले लेती हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी है दैट इज ए बी मैं यहाँ ले लेती हूँ सो so, यदि मेरा रेफरेंस एंगल देखिए मैं ट्राइंगल ए बी सी यहाँ कंसिडर कर रही हूँ मेरा रेफरेंस एंगल सी है ए बी देखिए इसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा या आप कह सकते हो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा एक साइड मुझे और कंसिडर करना है मैं दिस टाइम कंसिडर कर लेती हूँ बी सी क्योंकि देखिए बी सी जो है ये दूसरा राइट ट्राइंगल यदि लेती हूँ ट्राइंगल ए बी डी तो वहां भी मुझे ये काम आएगा ये साइड बी सी इसीलिए दूसरा साइड ले रही हूँ वो है बी सी सो देखिए बी सी क्या हो जाएगा देखिए यहाँ इसका एडजेसेंट साइड बोल लीजिए या इसका बेस बोल लीजिए अब देखिए हमें ये देखना है कि परपेंडिकुलर और बेस 
ये जो है ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आ जाते हैं हम जानते हैं ये टेन थीटा में भी आ जाता है और कॉट थीटा में भी आ जाता है क्योंकि टेन थीटा में बोलती हूँ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस और यदि मैं कॉट थीटा बोलती हूँ देन दिस इज बेस बाय परपेंडिकुलर तो इन दोनों में से मैं कोई भी एक यूज कर सकती हूँ फिलहाल मैं यूज कर रही हूँ टेन थीटा एंड सिंस इसका डिग्री मेजरमेंट जो है एंगल सी का वो मैं यूज कर लेती हूँ दिस इज फोर्टी फाइव डिग्रीज सो टेन फोर्टी फाइव डिग्रीज इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी अब देखिए टेन फोर्टी फाइव डिग्रीज हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है वन विच इज इक्वल्स टू अब यहाँ ए बी की वैल्यू लिख लेती हूँ दैट इज इस लाइट हाउस की हाइट है वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ दिस इज सेवेंटी फाइव मीटर्स बाय बी सी देर फॉर मैं लिख सकती हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई में सिंपली कर रही हूँ सो बी सी इज इक्वल्स टू सेवेंटी फाइव मीटर्स तो देखिए यहाँ हमने फाइन कर लिया है बी सी ये हमने यहाँ फाइन कर लिया दैट इज डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस और ये जो इसके करीब का जो सीप है दैट इज पॉइंट सी पर जो सीप है उसके बीच का हमने यहाँ डिस्टेंस फाइन कर लिया एंड दिस इज सेवेंटी फाइव मीटर्स नाउ मैं बड़ा राइट ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ए बी डी ये कंसिडर करने जा रही हूँ नाउ यहाँ आप देख सकते हो मेरा रेफरेंस एंगल डी होगा तो यहाँ जो साइड्स मैं कंसिडर करूंगी वो मैं देख पहले देख लेती हूँ मैं एक तो लूंगी ए बी क्योंकि देखिए ए बी का मुझे मेजरमेंट दिया गया है सो ए बी यदि रेफरेंस एंगल डी होता है तो ए बी देखिए ये हो जाता है इसका परपेंडिकुलर और दूसरा मैं यहाँ कंसिडर करूंगी साइड बी डी ये है इसका बेस अब देखिए यहाँ भी देखिए परपेंडिकुलर और बेस है तो हम यहाँ टेन थीटा भी यूज कर सकते हैं कॉट थीटा भी यूज कर सकते हैं दोनों से ही आपको आंसर आप मिल जाएगा मैं यहाँ टेन थीटा यूज कर रही हूँ सिंस यहाँ मेजरमेंट दिया गया है दिस इज थर्टी डिग्रीज सो टेन थर्टी डिग्रीज इज इक्वल्स टू हियर परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हियर बेस इज बी डी अब आइए पहले मैं यहाँ टेन थर्टी डिग्रीज की वैल्यू लिख लेती हूँ दिस इज वन बाय रूट थ्री इक्वल्स टू ए बी सो ए बी का जगह मैं रिप्लेस करके इस लाइट हाउस की हाइट लिख देती हूँ दिस इज सेवेंटी फाइव मीटर्स ना बी डी की जगह देखिए मैं इसको रिप्लेस करके लिख सकती हूँ बी सी प्लस सी डी क्योंकि देखिए बी सी प्लस सी डी का मतलब हो जाएगा यहाँ देखिए बी डी ना यहाँ देखिए अभी हमने फाइन किया था देखिए बी सी एंड दिस इज सेवेंटी फाइव मीटर्स सो बी सी को रिप्लेस करके मैं यहाँ सेवेंटी फाइव लिख देती हूँ प्लस सी डी अब आइए इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो दिस इज सेवेंटी फाइव रोड थ्री इज इक्वल्स टू नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देर फॉर सी डी इज इक्वल्स टू सेवेंटी फाइव रूट थ्री नाउ साइड चेंज करती हूं तो ये नेगेटिव सेवेंटी फाइव हो जाता है सो so, यहां देखिए मैं यदि यहां सेवेंटी फाइव कॉमन ले लेती हूं तो देखिए ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन हो जाएगा क्योंकि देखिए इसकी जगह मैंने सेवेंटी फाइव कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा देखिए वन बचेगा सो so, मैं इसकी जगह यहाँ वन लिख सकती हूँ सो so, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इसकी यूनिट क्या होगी देखिए जो लाइट हाउस था इसकी यूनिट देखिए जो लेंथ की यूनिट है ये मीटर्स में है सो ये भी यहाँ मीटर्स में हो जाएगा तो देखिए हमने फाइंड कर लिया है सी डी इज इक्वल्स टू दिस मच मीटर अब देखिए सी डी क्या हो गया दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों सीट के बीच का जो डिस्टेंस है सो हेंस हमने फाइंड कर लिया कि इन दोनों सीट के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज दिस मच मीटर्स आंसर आइए आप देखते हैं आज के सवाल आप जल्दी से कमेंट में इनकी रिप्लाई करें मोर ओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे सो आज के लिए यहीं तक सी इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू